ഹായ് ഗൈസ് ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഫ്രെയിമിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ആഡ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എന്നോട് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടു മെസ്സേജ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോയിൽ കിടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം എടുത്തിട്ട് മൊബൈൽ ഫ്രെയിം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഓൾ എന്നുള്ളത് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്രെയിം അതിൽ ഐഫോൺ സാംസങ് അങ്ങനെ പല ഫോണിൻ്റെ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എം ടി പ്രോജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊരിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് മീഡിയ ബ്രൗസർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നതിൽ നിന്നും ഏതാണോ വേണ്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മീഡിയ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിന്നും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ശേഷം ആ മുകളിലെ ടിക്ക് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മീഡിയ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ ഫയലൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഓക്കെ അല്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പോരായ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഒന്ന് കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ലേസ് വരെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്ത് എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം വേണം എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു ടെക്നോളജി പരമായ വീഡിയോയുമായി കാണാം ഞാൻ ശ്രീകുമാർ സൈനിങ് ഓഫ